Karibu msomaji kwenye channel hiyo from mapenzi ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya Afya Mapenzi jini Mwanza. Na kuletea mada inayosema utamu unapopatikana ndani ya uke, utamu unapopatikana ndani ya uke. Bwa, nimekuletea mada hii baada ya kuongea na dada wawili tofauti kutoka maeneo mawili tofauti. Uh, kuna mengine ambayo yanafanana na hayo lakini cha msingi ambacho nimekiona ni kwamba mwanamke mmoja anasema kwamba kuna mkao fulani akiutumia kufanya mapenzi na mume wake anapata raha sana. Ukiangalisha na mikao mingine lakini tatizo alionalo ni kwamba mume wake hapendelei mkao huo. Mwanamke mwingine akanipigia simu akasema yeye hapati raha ya tendo la ndoa na haelewi ni kwa nini. Hizo ni kesi ni nyingi sana za wanawake ambao hapati ndo ndoa hapati raha ya tendo la ndoa sasa nipenda kuambia wanawake mnaonisikiliza ni jambo la msingi mfahamu kwa nini uh, hali hiyo inatokea na sayansi ya mapenzi katika kitengo kile cha sexology kina uhusiano na tendo la ndoa kimeliangalia hilo uh, kuna wana, wana, wanawake wanatofautiana katika maumbile iwapo tundu lile la kutolea haja ndogo lipo sentimita mbili pointi tano baka kwenye eneo lile la kisimi itakuwa ni rahisi kwa kupata uh, kupata raha ya tendo la ndoa au fika kileleni lakini ikizidi uh, sentimita 2.5 ambayo ni, 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 ni urefu ambao kama wa, kama sehemu hii ya kidole changu sasa sio urefu mkubwa sana sawa so, sentimita 2 ni, 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 ni kiasi kidogo sana ukichukua rula yako ukiangalia sentimita 2 sentimita 2 na nusu ni, ni eneo dogo sana kwa wanawake wa design kama hiyo la wanyama mbile ya design kama hiyo watapata shida kufika kila ene. kama umeangalia video yangu ile inasema kwamba aina za uke utaweza kuelewa kitu ambacho nakizungumzia kwa urahisi hapa na kuzungumzia hapa na kile ya jinsi gani ya kujua kama una uke mpana una uke mdogo hayo yote kuna video ambayo nimeweka uke mpana na video nyingine tofauti vile vile nalizungumzia hilo kwa wanawake wengi wanapata shida kufika kileleni kutokana na maumbile yao yalivyo lakini vile vile pale ambapo wanakosa ushirikiano kutoka kwa mwanaume anayehusika na ndio maana nasisitiza sana umuhimu wa watu kuongelea eneo hili la kimapenzi kwa watu wili ambao wanapendana sasa iwapo tundu lile la kutolea haja ndogo na urefu na umbali uliopo kati ya tundu la kutolea haja ndogo na eneo lile la kisimi kile kiharage ndio inaita kisimi sawa ni mkubwa zaidi ya inchi mbili na nusu utapata shida kidogo. Kwa hiyo unahitaji mkao maalum ambao utakuwa unasugua kisimi kwa sehemu kubwa na si hilo peke yake. Vile vile uh, uh, kuna, kuna kuna njia nyingine ambayo mwanamke anaweza kufika kileleni kupitia mlango wa ufungo wa ufuko wa uzazi unaita cervix. Sawa? Lakini wengine wanaweza kuwa naumia. Kwa hilo nitalizungumzia kidogo tu eneo lile la mlango wa uzazi cervix unaita uh, 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 cervical orgasm sasa hilo ni eneo kidogo so, nipenda kuzungumzia eneo hili la kwanza la tofauti lipo la maumbile kwa hiyo mwanamke lazima ajue kwamba yes kuna miishi ya mshipa fahamu katika sehemu za nje za uke yale maeneo yale ya kuna miishi ya mshipa fahamu lakini kuna mishipa mingi fahamu katika eneo lile la clitoris au kisimi ambapo ndipo ambapo mwanamke anapata raha sana na wale wanaofanya usagaji wanalifahamu hilo kwa, kwa karibu sana na wale ambao wameshawahi kujichua wameshakuliona hilo ni jambo linaletea utamu sana so, sasa unapokuwa unafanya mapenzi na mwanaume au wewe mwanaume unapokuwa unafanya mapenzi na mwanamke lazima uweze kuangalia jinsi gani utaweza kutengeneza msugano wa kutosha kwenye eneo lile la kisimi bila kujali umbali uliopo kati ya tundu lile la haja ndogo ya mwanamke na eneo lile la kisimi sasa uwezo kapima na kwa sababu uwezo kapima uwezo kujua na kama uwezo kujua basi e, lazima ufahamu kwamba upo muhimu wa kulenga kulisugua lile eneo kwa kuna umbali mkubwa zaidi ya mbili na nusu au mdogo sasa yule ambaye mwenye 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 umbali kati ya kutoka tundu lile la haja ndogo mpaka kwa eneo lile la kisimi kutakuwa ni mdogo yeye itakuwa ni rahisi kufika kileleni na wengine wanafika wanaweza kufika kileleni hata mara tatu wakati umefika mara moja wanaitwa mat orgasmic women kwa hiyo wewe unapiga goli moja lakini mwanamke anafika magoli matatu pampiga so hiyo inaelekea ni kwamba ile eneo liko karibu sana umbali sio mkubwa sana kwa anapata msugano wa haraka na kwa urahisi zaidi sasa kuna mkao ambao ni rahisi kufikisha mwanamke kileleni ambao kwa Kiingereza wanaita coito alignment technique CAT coito alignment technique. Sasa hii kwa alignment technique ni mkao ambao 
mwanaume kwamba kusudi anajisukuma mbele ili asugue eneo lile la kisimi kwamba kusudi mazima kwa lazima mwanaume ajue anapotaka kufikisha mwanamke kilalani lazima ajitahidi kujisukuma kwenda mbele eneo lile kulisugua ili waweze kupata mwanamke apate msugwano wa kutosha na imepo atakuwa amemwandaa vizuri yani kama muandaa mwanamke kwa muda usipungua dakika 10:15 lile eneo la, la kisimi linavimba kwa ni rahisi kulisugua kwa ni rahisi kwa mwanamke kufika kileni pale unapomwingilia unaweza kuona jinsi gani hizo hesabu ni za muhimu sana zifanyike sasa ni jambo la msingi sana kwa wanaume kuangalia hilo sasa bahati mbaya sana sana asilimia kubwa ya wanaume wana uume ambao ni mwembamba ukiwa ni na uume mwembamba utapata shida kum fikisha mwanamke kileleni hata kama angekuwa na umbali mdogo distance ingekuwa ndogo kati ya tundu lile la haja ndogo na eneo lile la kisimi kama una umbile jembamba utapata shida kidogo kumridhisha mwanamke labda kwa mfano wa kweli ambao unaweza kusaidia kuelewa dada mmoja ametokea Arusha alimpigia simu yeye dada amekeketwa au ametahiriwa mwanamke alete alietahiriwa manake kisimi kimekatwa kwa hiyo hakipo chote imebakia tu eh, kisiki cha kisimi kwa sababu mwanamke anampigia simu anasema daktari ameshindwa kufurahi tendo la ndoa kiasi ambacho anaweza katembea na wanaume kumi kwa mwezi ili kutafuta mwanaume ambaye ambaye atamridhisha nikamuuliza huyo dada akamwambia hivi wewe katika historia yako ya umri wako miaka 29 29 unajua ufika kila anasema ni ufika kila ni na mwanaume mmoja mmoja ambaye nilikuwa naye imekwaje yule yule alikuwa anakufanyia nini nikamwambia yule mwanamke mwanaume alikuwa anakufisha kileleni japo kama ikiketwa alikuwa anakufanyia nini akasema kwamba yeye alikuwa na uume mnene Unaweza kuona jinsi gani? Sasa nikamwambia hivi, sasa kwani usurudieni na yule? Akasema jabisha kurudiana naye lakini sasa hivi ni mlevi, uume hauna nguvu. Kwa unaweza kuona jinsi gani mwanamke anaweza kuwa anahangaika sana pale ambapo anakuwa afiki kileleni. Sasa kuna eneo lingine ambalo linaweza kusaidia mwanamke afike kileleni. Nimelizungumzia mwanzo katika kupita, sawa? Eneo lile mfuko nani mdomo wa mfuko wa uzazi kwa Kiingereza wanaita cervix. Sasa eneo lile uume hauwezi kuingia ndani sawa so, uume hauwezi ukaingia ndani lakini eneo lile la nje likipata msuguano mwanamke anaweza akapizi akapata raha ya hali ya juu sana sasa mara nyingine anaweza kaumia sawa so, kwa hiyo inahitaji uangalifu kidogo sasa na ni rahisi sana imesha nitokea mimi mwenye mara kadhaa sawa so, utalio utaona kwamba umegusa eneo hilo la mdomo wa mfuko wa uzazi pale mwanamke anapokuwa amekaribia kufika kileleni au anapoelekea kileleni Unaona kabisa kwamba ile incha ya ume wako imegusa eneo tofauti. Ambalo huligusi mara nyingi lakini nilikuta limefika. Kwa kama muandama na mke vizuri alafu unapokuwa umeingia kule ndani ile ule mfuko wa sasa unaona kwa umevimba kidogo. Kwa hiyo ni rahisi kusugua. Sasa wataalamu wa seksoloji wanasema kwamba eneo lile au ulipasi kulihiti moja kwa moja sasa uzungu huyo ni, ni muhimu mwanaume awe anakata kiuno sawa ili aweze kutoa msuguano kwenye eneo lile na mwanamke anapata raha ya kiwango cha juu sana kwa lazima ufahamu unachokifanya kwa hiyo lazima ujue kwamba umefika wapi umefika kwenye eneo la mfuko wa uzazi na unafanya nini na unapaswa ufanye nini kwa hiyo vizuri sana fukuse kuepo na uwezo wa wewe kuongea na mpenzi ule naye ajue kitu gani kinapaswa kifanyike Nasa usijue kamuumiza kwa sababu ni ni sensitive sana. Lazima uwe makini kidogo, usijue kamuumiza. Kwa kwamba mambo haya ni kuna kwambia kwamba ndio msemaji kwamba ili uweze kumfikisha mwanamke kileleni ili mwanamke aweze kufika kileleni, maeneo hayo mawili ni muhimu sana kuyazingatia. Yes kuna maeneo mengine ya kumwandaa mwanamke, matiti, shingo, masikio, kitovu, magoti, makalio, kuna maeneo mengine. Lakini hayo yote yafanyike katika lengo ambalo litasababisha kile kisimi kivimbe kiwe kikubwa ili mwanamke apate raha unapokuwa umemwingilia na, uh, na 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 vile vile uh, ule mdomo wa mfuko wa uzazi uweze kuvimba ili mwanamke aweze kupata raha ya kutosha katika tafiti ambayo imefanyika sawa so, uh, ni ni ni, ni asilimia tisini ya wanawake ambao wanafika kileleni ni wale ambao wanapata maandalizi ya kutosha kabla ya mwanaume hajawaingilia na tafiti hii imerekodiwa ime katika eh, jarida la eh, ambalo nimelizungumzia nime hapo nyuma katika kuzungumzia dawa yangu ambayo naitoa ya kuongeza ukubwa wa ume ya jarida lile la British eh, British Journal of Medicine. Ha, British Journal of Medicine. Kwa hiyo ni mambo ambayo napenda kuyaangalia na kuyafanyia kazi kwa sababu ni ya muhimu sana lazima mwanamke afurahie tendo la ndoa ili aendelee kukuthamini na kukuheshimu. Ndiko tazamaji kama unaangalia channel hii kwa mara ya kwanza ni channel ambayo 
uh, inafundisha mahusiano ya kimapenzi katika maeneo mbalimbali na kama hujajisajili naomba ujisajili kuna kibox ya kundu pale chini kimeandikwa subscribe bofia utapata maelekezo youtube atakufahamisha kwa njia ya sms kwenye simu yako kwamba kuna eh, video mpya nimeweka na vile vile kuna mada nyingi kwenye channel hii uweze kujifunza chukua jina la, langu ambalo linabeba channel hii kuna wako kuchoto pale kuna picha chukua ile kwenye picha pale kuna jina ambalo limeandikwa Paul Mwaipopo chukua ile jina pale Paul Mwaipopo liandike kwenye la, 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 la search pale ukishaliandika pale bofia utaona orodha ya mada mbalimbali ambazo nimezungumzia kwenye channel hii zinakuja unachagua za kusikiliza na naamini kabisa hutakuwa kama walivyo ingia kwenye channel hii na mambo mengi muhimu ambayo utajifunza atakusaidia kuboresha mahusiano yako katika maeneo mbali mbali na nakutakia maisha mema yaliyojaa furaha katika mahusiano yako mapenzi ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya mapenzi jini Mwanza kwa heri